നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ആസ്മ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ നിസ്സാരമായ ശ്വാസമുട്ടലിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ആസ്മയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ആസ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആസ്മ എന്ന അവസ്ഥ ഇനി അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാം പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ സഞ്ജീവ് നായർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ശ്വാസമുട്ടലുകളെയൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മയാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്മ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ശ്വാസമുട്ട് വന്നാലും അതിന് നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖം കാരണം വരുന്ന ശ്വാസമുട്ടായാലും കിഡ്നിയുടെ അസുഖം കാരണമുള്ള ശ്വാസമുട്ടായാലും അതിനെ എല്ലാം റീനിൽ ആസ്മ കാഡിയക് ആസ്മ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഡിസീസിൻ്റെ പേരാണ് ആസ്മ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ദ എയർവേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസക്കൊയിലുകളിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നീരും തടുപ്പും ആ രീതിയിൽ നീണ്ടകാലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പം അത് ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ ഡിസീസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രോഗം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റ് വരാം ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് അത് വരാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ക്രോണിക് എന്നുള്ള വാക്കിൽ തന്നെ ഇത് നീണ്ട കാലം ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആസ്മ ഇത് ചികിത്സ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണോ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ മാത്രം കഴിയുന്ന അസുഖമാണോ ആസ്മ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഒന്ന് നേരത്തെ ആദ്യം ചോദിച്ച പോലെ ക്രോണിക് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നീണ്ടകാലമായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സയും അത് നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നീളമായിട്ട് കുറേ കാലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസീസ് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അത് ക്യൂറബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം ഞങ്ങൾ ആസ്മ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എല്ലാം പറയണത് ആസ്മ കനോട്ട് ബി ക്യൂർഡ് ബട്ട് ക്യാൻ ബി ഫുള്ളി കൺട്രോൾ എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമല്ല എന്നാൽ ആ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് രോഗിക്ക് ഒരു രീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സാധാരണ ജീവിതം ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പല അസുഖങ്ങളും പല രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്നതുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ആസ്മ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ജനിതക ഘടകം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ആസ്മ ഒരു ജനറ്റിക് ബേസിസ് ഉള്ള അസുഖമാണ് അപ്പം കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആസ്മയുണ്ട് ആസ്മ ആവണമെന്നില്ല അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഏത് രീതിയിൽ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലും തുമ്മലായിട്ട് അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ആയാലും അറ്റോപ്പി തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അലർജി ആയാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള അലർജിയുള്ള പാരൻസ് ആയാലും അതിന് പാരൻസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ പേഷ്യൻസിന് എടുത്ത് ചോദിക്കണം അവരെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ മാമന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ വ്യക്തമായോ ഡോക്ടർക്ക് ചോദ്യം ചോദ്യം വ്യക്തമായി ഇത് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രായമായി അപ്പം ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിതപ്പ് വരുമ്പം അത് ആസ്മ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ നിയ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മ കുറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ശ്വാസമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഷോർട്ട് ഒരു ഡ്യൂറേഷനാണ് മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഏതാത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡോക്ടർ പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടിക്കാകട്ടെ ഒരുവിധം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാകട്ടെ ആസ്മയാണ് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ടോ എങ്ങനെയാണത് അവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ തുടക
ചിലർക്ക് ഇമോഷൻസ് ആവാം നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി അങ്ങനെ ആവാം അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ട്രിഗേഴ്സ് അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മെഡിസിൻസ് വരണമല്ലോ മെഡിസിൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കയറി എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കണം അല്ല സാധാരണ രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണ ഒരു എക്സാ സർവേഷൻ അസുഖം കൂടിയിരിക്കണം ശ്വാസം മുട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വരണേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ലോങ് ടേം മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കും ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് മാഡം എനിക്ക് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര തുമ്മലും ശ്വാസം മുട്ട് പോലെയാണ് പിന്നെ സിനിമാണ് ചെന്ന് തിയേറ്റർ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഏക്കി ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത അപ്പോഴും ഒരു തുമ്മൽ ഭയങ്കര തുമ്മലാണ് തുമ്മൽ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണമാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ തുമ്മൽ സാധാരണ അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്മയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസുഖം അതും അലർജി കാരണം ഉണ്ടാവണതാണ് മുകളിലുള്ള ശ്വാസക്കുഴലിൽ അപ്പർ എയർവേ മൂക്കിലും ആ ഭാഗത്തുണ്ടാവണ അലർജി കാരണം ഉണ്ടാവണം അത് സാധാരണ ആസ്മയുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ പലർക്കും ആദ്യം തുമ്മലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തുമ്മൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ശ്വാസം മുട്ട് ആരംഭിക്കുകയും ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ തുമ്മൽ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് ആസ്മയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് പൾമറി ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഈ ആസ്മയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ധാരണയുള്ളത് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇടക്കാലത്ത് ഇത് വരാൻ സാധ്യത കുറവ് അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷേ ആസ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് ഇത് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടി കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഒരു ശതമാനം ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ആവണം സെറ്റ് ആസ്മ പ്രായം കുറേ ആയതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകാം ആസ്മയുടെ ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മരുന്നുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ഇൻഹെയിലറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഹെയിലറിലേക്ക് പോകുന്നത് മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണോ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആസ്മയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഹെയിലറായിട്ടായാലും ടാബ്ലറ്റായിട്ടും ഒരേ മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഹെയിലറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ശ്വാസം മുട്ട് കൂടിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ടാബ്ലറ്റ്സോ ഇഞ്ചക്ഷൻസോ നെബുലൈസേഷനോ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം പക്ഷേ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റും നമ്മൾ ഇൻഹെയിലർ തന്നെ ആയിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് രേഷ്മ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇടക്കിടെ ഇങ്ങനെ കവക്കട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രാത്രിയാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ വലിവിന്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ ആസ്മയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്മയിൽ സ്പ്യൂട്ടം അകത്ത് എയർവേസിനകത്ത് സ്പ്യൂട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ അകത്ത് അത് കഫമായിട്ട് വരാം പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ആസ്മയിൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ കഫമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറവ് കഫവും പേഷ്യൻറ്റ് സാധാരണ പറയണത് കഫമുണ്ട് എന്നാലും ചുമച്ച് പുറത്തേക്ക് തുപ്പാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം കഫത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ചുമച്ച് തുപ്പുമ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ കഫം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ രാ ഇപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ രാത്രിയുള്ള രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ് ആസ്മയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡും ആസ്മയ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ആസ്മയുള്ളവർ ചിലർ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ആസ്മ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അവിടെ പോയതിന് ശേഷം എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല
ഡോക്ടർ ഈ അൽപ്പം മാറാനുള്ള മരുന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടാന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഈ ജലദോഷം വന്ന് തുമ്മലും വന്നിട്ട് പിന്നെ ആസ്മയായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അലർജി ആണ് ഭയങ്കര അലർജി നമുക്കുള്ള തുമ്മലും ഈ പറഞ്ഞ ശ്വാസം മുട്ടും രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആ മൂക്കിൽ തുമ്മൽ കുറയാനായിട്ട് നേസൽ സ്പ്രേ പലരും പല രീതിയിലുള്ള നേസൽ സ്പ്രേ ഉണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയാനുള്ള ഇൻഹേലറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നീണ്ടകാലം എടുക്കേണ്ട ചികിത്സ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയും നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും അസുഖം വരാതിരിക്കും പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും ഡോക്ടർ ഇപ്പം നേസൽ സ്പ്രേയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് നേരത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് എന്നുള്ള അസുഖത്തിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പം ഈ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിനിക്സിന് മെയിൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് സെഡേഷനാണ് പേഷ്യൻ്റ് മരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആൻസർ ഓർമ്മ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് അകത്ത് മരുന്ന് പോകാതെ നമുക്കുള്ള അലർജി മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ മരുന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആ നേസൽ സ്പ്രേ സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നേസൽ സ്പ്രേസ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിനിക്കുള്ള നേസൽ സ്പ്രേ ഉണ്ട് പിന്നെ കോട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉള്ള നേസൽ സ്പ്രേ ഉണ്ട് ഇതിൽ കോട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് ഉള്ള നേസൽ സ്പ്രേ ആണ് നമ്മൾ കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ മുസ്തഫയാണ് ദുബായ് നിന്നാണ് പറയൂ മുസ്തഫ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ആസ്മയുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോ പിന്നെ ഈ ടെലികാസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അലർജിന്റെ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ എന്താണ് സംശയം ഈ ടെലികാസ്റ്റ് എല്ലാം സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് ബ്രാൻഡാണ് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൽ രണ്ട് വേറെ വേറെ തരം മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിനിക്കൻ ലിവോ സെറ്റസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിക്കുമ്പം പേഷ്യൻ്റ് സെഡേഷൻ ഉണ്ടാവാം ക്ഷീണം ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡ്രഗ് അതിലുള്ള മോണ്ടിലൂക്കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൂക്കോട്രൈൻ റിസെപ്റ്റർ ആൻറ്റഗണിസ്റ്റ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടകാലം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് തുമ്മൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് അപ്പം മോണ്ടിലൂക്കാസ്റ്റ് കുറേ കാലം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമില്ല ലിവോസെറ്റസിൻ അത്രയും കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എടുക്കണ ഈ ടാബ്ലറ്റിനേക്കാളും മുസ്തഫയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു നേസൽ സ്പ്രേ എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ആസ്മ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ആസ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസാണ് നമ്മളിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളകത്തുള്ള എയർവേസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതുപോലെ നീരും തടുപ്പും നാരോയിങ് അതുപോലെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് എയർവേ റീമോഡലിംഗ് എന്ന് പറയും ആ പറഞ്ഞ ശ്വാസക്കുഴലുകൾ പിന്നെ വികസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ എയർവേ റീമോഡലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം ചികിത്സ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആസ്മ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആസ്മ കാരണം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് മരിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും പലരും ആസ്മ കാരണം ഇന്നും മരിക്കണുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആസ്മ കൂടി അവർ ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ മരണവും മുതൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സ്കൂളിൽ ആബ്സെൻസ് അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സ ശരിക്കും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്താണ് ആസ്മ അറ്റാക്ക് ആസ്മ എക്സസർബേഷൻ എന്നുള്ള ആസ്മ എക്സസർബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ സാധാരണ എടുക്കുന്ന മരുന്ന് കൊണ്ട് കൺട്ര
ആസ്മ പോലെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് പ്രധാന കാരണം പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പുക ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അടുപ്പിൻ്റെ പുക അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖം ഒരു എക്സ്പോഷർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പുകവലി തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് പുകവലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ശ്വാസകുഴലിലുള്ള ആസ്മ പോലെ അല്ല ശ്വാസകുഴലുകളിലുള്ള ചേഞ്ചസും നമ്മളെ ലങ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പുകവലി നിർത്തണം പുകവലി നിർത്തണതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ചികിത്സ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇൻഹെയിലർ വരണുള്ളൂ ഇൻഹെയിലർ എടുത്ത് നമുക്ക് അസുഖം കുറേ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം പുകവലി നിർത്തുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂട്ടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇൻഹെയിലറുകൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴും ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ശീലമായി പോകുമോ നിർത്താൻ പറ്റാതെ വരുമോ നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് എന്താണ് ഇതിന് മറുപടി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഓപ്പിയിൽ വന്ന പത്ത് മുന്നൂറ് രോഗികളുണ്ടാവണേൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരെങ്കിലും ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗികളായിരിക്കും അവരെല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാണ് അവർക്ക് ഒരു രീതിയിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നിനെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പേടിക്കണു അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം ഇൻഹെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്നല്ല അതൊരു ഡെലിവറി ഡിവൈസാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആസ്മയ്ക്ക് ശ്വാസ കുഴലുകൾ വികസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോങ്കോഡയലേറ്റർ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സാൽബ്യൂട്ടമോളിൻ്റെ സാധാരണ ഉള്ള ഡോസ് രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരമോ നാല് മില്ലിഗ്രാം വെച്ച് മൂന്ന് നേരം എടുക്കണം ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതേ മരുന്ന് തന്നെ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ തന്നെ ഒരു ഇൻഹെയിലറി കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻഹെയിലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോസേജ് നമ്മൾ നൂറ് മൈക്രോഗ്രാം ആവുക അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം മൈക്രോഗ്രാം മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കണതിന് പകരം ഇതേ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മൈക്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരത്തിന് പകരം നൂറിലും ഇരുന്നൂറിലും കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതേ അസുഖം നിയന്ത്രിക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും ഡോസ് നമുക്ക് ഏകദേശം പത്തിരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇരട്ടി ഡോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു മരുന്ന് അത് തന്നെ പക്ഷേ ഇതേ മരുന്ന് ടാബ്ലെറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആർക്കും മടിയില്ല എന്നാൽ ആ മരുന്ന് വളരെ ചെറിയ ഡോസിൽ ഇൻഹെയിലർ വഴി എടുക്കുമ്പം ആൾക്കത് വിഷമം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഈ കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിവും ഇതൊക്കെ ആസ്മേന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് അതിനുശേഷം രാത്രി ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എപ്പോഴും വരുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കണ്ടോ ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ അതിനൊരിക്കും മരുന്നൊക്കെ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായി കുറച്ച് അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും രണ്ടാമത് ഇവിടെയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസക്തി അല്ലേ നിർത്തുന്നു പല അസുഖങ്ങൾക്കും മരുന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ച് നിർത്തുന്നത് പോലെ ആസ്മയുടെ മരുന്ന് നിർത്തുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഇത് ചികിത്സ തുടരേണ്ടത് ആസ്മ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്മ അവർ പുള്ളിക്കാരന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് രാത്രിയാ നമ്മൾ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആസ്മ ഗൈഡ് ലൈൻ ജീന എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രാത്രി വരണ ലക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് പകല ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ അത് അവർ കുറച്ച് നിസ്സാരമായിട്ടാണ് എടുക്കണം രാത്രി എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആൾ രാത്രി ആൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റണില്ല ആ രീതിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി വളരെ പൂവർ കൺട്രോളുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മരുന്നുകൾ മുടങ്ങണമുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണില്ല മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വ
ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമല്ലോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ആസ്മ പേഷ്യൻ്റ് ഉള്ള വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഡസ്റ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാണി ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു നമ്മളെ ഷീറ്റുകളിലും കസാരുകളിലും എല്ലാത്തിലും ഉള്ള ഒരു പ്രാണി കാണാൻ പറ്റും കണ്ണുകൊണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് രണ്ടുമാണ് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മേജർ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആസ്മ പേഷ്യൻ്റ് ഉള്ള വീട്ടിൽ വീടിപ്പം തൂക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഡസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തൂക്കണതിന് പകരം വീട് തുടച്ചെടുക്കാം ഷീറ്റുകളിലെല്ലാം പൊടിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മായിട്ടുണ്ടാകും ഷീറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ കഴുകുകയും അതൊരു അറുപത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മായിട്ടിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വീട് ഈ ചിലന്തി വല അങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വലിയൊരു ട്രിഗർ പെറ്റ്സ വീടുകളിൽ പൂച്ച അപ്പം പല ആളിലും പൂച്ചയെ വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ളവരെ മാറ്റാൻ വയ്യ അത് കാരണം അവരുടെ ആസ്മ കണ്ട്രോൾ ആകാതെ പോകും പെറ്റ്സ് അവർക്ക് കഴിയുന്നത് അവർ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് 